Galaxy Tab S là chiếc tablet hàng đầu mới nhất của Samsung Cũng vì vậy mà nó có nhiều tính năng độc đáo, hữu ích cho người dùng như là bảo mật vân tay, size sync, đa màn hình hay là kit mod Video này sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng những tính năng trên Để cài đặt tính năng bảo mật trong tay trên Galaxy Tab S, ta thực hiện các bước sau Từ giao diện chính, bấm vào tùy chọn Setting, vào thẻ Device, bấm tiếp vào tùy chọn Figure Scanner Trong hợp thoại bên tay trái vừa hiện ra, hãy bấm tiếp vào tùy chọn Fingerprint Manager và bấm OK Trong giao diện thiết lập bảo mật vân tay vừa xuất hiện, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình bao gồm 8 lần vuốt nhận dạng vân tay trên nút Home của máy Sau khi máy lưu lại với dấu vân tay Thiết bị sẽ bật ra thêm một cửa số yêu cầu người dùng nhập thêm vào chữ mật khẩu bằng ký tự Mật khẩu này sẽ được dùng để mở máy Trong trường hợp người dùng mở máy bằng dấu vân tay bị lỗi Có thể dùng mật khẩu này để thay thế Để thực hiện kết nối bằng tính năng sai sinh Ta thực hiện cái thao tác sau Cài đặt chương trình sai sinh 3.0 mới nhất của Samsung Mở chương trình đồng thời trên cả hai thiết bị muốn kết nối kết nối thông qua Wi-Fi Direct Đợi giờ tìm tên thiết bị Bấm chọn tên máy rồi xác nhận là xong Sau khi kết nối thì màn hình giải lập Galaxy S5 sẽ xuất hiện trên Galaxy Tab S Bây giờ bạn có thể thao tác mọi thứ với S5 thông qua màn hình giải lập hiện trên Galaxy Tab S Để sử dụng tính năng đa màn hình ta cần làm theo những bước sau Vào Setting Thể Device Kích hoạt Multi Window Sử dụng ngón tay trượt từ cạnh phải màn hình vào bên trong để mở thanh Multi Window Kéo thả ứng dụng mong muốn từ thanh dài ra giữa màn hình là xong Bạn có thể mở tối đa hai ứng dụng cùng lúc khi chạy Multi Window Ta có thể kéo chấm tròn xanh ở giữa hai khung để tùy chỉnh kích thước từng ứng dụng Để thiết lập chế độ Keep Mode bạn làm theo những bước sau đây Tìm ứng dụng Kit Mode, hình con cá sấu Ở lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu tải về và cài đặt chế độ này Sau khi chạy nó lên, bạn sẽ được yêu cầu chọn những ứng dụng mà bạn muốn con em mình xài và cài đặt tài khoản cho trẻ Bạn cũng sẽ được yêu cầu lập mã pin cũng như mật khẩu thay thế Trong đó, mã pin sẽ được xài để thoát khỏi Kit Mode Còn mật khẩu thay thế, dùng khi quên mất số pin Chuyển chế độ máy sang Kit Mode trước khi đưa cho bọn trẻ Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của HD Việt Nam